రంగారెడ్డి జిల్లా చేవెళ్లలో తేరాస పార్టీ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి మల్లారెడ్డి మాజీ మంత్రి పట్నం మహేందర్ రెడ్డి ఎమ్మెల్యే యాదయ్య గాంధీ ఆనంద్ మహేష్ రెడ్డి మాజీ ఎమ్మెల్యే తీగల కృష్ణారెడ్డి వికారాబాద్ గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ కొండలరెడ్డి మంత్రి మల్లారెడ్డి ఈ విధంగా కామెంట్ చేశారు కేసీఆర్ సభను విజయవంతం చేద్దాం గత ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ మెజార్టీతో గెలుపొందింది చేవెర్ల పార్లమెంట్ స్థానం గెలిచి సీఎం కేసీఆర్కు బహుమతిగా ఇద్దాం క్రమశిక్షణ గల పార్టీగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు డెబ్బై ఏళ్ళు పాలించినా కాంగ్రెస్ బీజేపీతో కాలంలో ఎక్కడి సమస్యలు అక్కడే ఉన్నాయి దేశంలో పేదల కోసం ఎక్కువ పథకాలు సీఎం కేసీఆర్ నేతృత్వంలో తెలంగాణలో అమలవుతున్నాయి రాష్ట్రంలో సాగు తాగునీటి పథకాలు వేగంగా సాగుతున్నాయి ఏ పార్టీకి మెజార్టీ రాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ కీలక పార్టీగా నిలుస్తుంది మరి మన ముఖ్యంగా మన పార్లమెంటు నియోజకవర్గం చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం భారతదేశంలోనే మరి రంగారెడ్డి జిల్లా హైదరాబాద్ అత్యంత సమీపం ఉన్నటువంటి రంగారెడ్డి జిల్లాలో మరి చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం మంగళగిరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం రెండు కూడా మరి భారతదేశంలో అతి కీలకమైనటువంటి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు మరి మంత్రి గారు మహేందర్ రెడ్డి గారు సేవలకు మంగళగిరికి పోటు పెడతా మరి మంగళగిరి అంటే రెండు కూడా నీవే రెండు భారత నీవే పక్షపాతం చూపెట్టు సేవలకు పక్షపాతం చూపెట్టు ఉత్తేజపరచి పదహారు ప్లస్ వన్ పదిహేడు పార్లమెంటు స్థానాలు ఏ రకంగా గెలవాలి అనే దాని మీద విస్తృత స్థాయి చర్చ జరిగి కింది స్థాయిలో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనప్పుడు ఉన్నది మరి మనం ఎందుకు పదహారు గెలవాలనుకుంటున్నాం మన టార్గెట్ ఏంటి మన భవిష్యత్ ఏంటి అనే విషయాల మీద చాలా సార్లు కేసీఆర్ గారు చెప్పారు మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పారు కేంద్రంలో చక్రం తిప్పడం కోసం కాదు కేంద్రంలో మంత్రి పదవుల పోషించడం కాదు బంగారు తెలంగాణకి బాటలు వేసుకోవడానికి బంగారు తెలంగాణ కళ బంగారు తెలంగాణ కళ పడించుకోవడం కోసం మనం కేంద్రంలో చక్రం తిప్పాలని ఏకైక జనత ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ సాహసం చేసి పదహారు పదహారు గెలవాలని ఆశయాన్ని పెట్టి రైతు గురించి ఆలోచించినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఒక కేసీఆర్ గారు అనే విషయాన్ని మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నా ఎందుకంటే ఒక్క పథకం తీసుకోండి రైతు బంధు పథకం ఇంతకు ముందు ఎట్లా ఉండేది రైతులు ఎప్పుడన్నా విత్తనాలు తెచ్చుకోవాలంటే ఎరువులు తెచ్చుకోవాలంటే లాభడికి కష్టమవుతున్నది అనేటటువంటి మాట ఇప్పటి వరకు ఏ పార్టీలు గుర్తించలేదు రైతు బంధు పథకము మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టింది మిగిలిన పక్క రాష్ట్రాలు ప్రధానమంత్రి కూడా కాపీ కొట్టి పేరు మార్చి పెట్టినటువంటి విషయం మన అందరికి తెలుసు విషయం మీ అందరికి తెలియజేస్తున్నా పేరు మార్చిందంటే పథకం కంటే కాబట్టి కల్పించుకుంటే ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం నిధులు కానీ వేరే ప్రాంతీయ కానీ ఏదైనా కూడా వచ్చేందుకు కేంద్రం నుంచి వచ్చేటువంటి నిధులు కానీ ప్రాదేశ గారి ఉత్సవానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే ఇరవై నాలుగు గంటల కరెక్ట్ కానివ్వండి ఆసన పిన్షన్స్ కానివ్వండి మిషన్ భగీరత కానీ ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేసి దేశ రాజకీయాల్లోనే మనకు తెలంగాణ అంటూ ఒక ఉన్నది పార్లమెంట్ పేపర్ ఉంటే ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం తప్పకుండా పాటు పడతారని చెప్పి నమ్మకంతో ఈరోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఈ యొక్క మీటింగ్ పెట్టడం రేపు తొమ్మిదో తారీఖు జరిగేటటువంటి మన మీద పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాలు ఏడు నియోజకవర్గాలు కూడా మన పెద్ద ఎత్తున తీసుకొచ్చి ఆ మీటింగ్ పాస్ పెట్టేది కాకుండా వచ్చే ఎన్నికల్లో తప్పకుండా ఎంపీని గెలిపించుకున్న బాధ్యత మన పైన ఉందని సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ కేంద్రస్తున్నాయి తెలంగాణ ఇప్పుడు వదిలి ప్రధాన పార్లమెంట్ కూడా ఎలక్షన్ జరగబోతున్నాయి కాబట్టి ఇది సందర్భంగా మన యువ నాయకుడు కేటీఆర్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ గారు ప్రతి జిల్లాలో కూడా మూడు నుంచి మరి ఈ బహుమతులు పెడుతుంది కాబట్టి మనకు జిల్లా మన జిల్లాలో ఎనిమిది తారీఖు మంగళగిరిలో ఉన్నది తొమ్మిది తారీఖు నాడు మన చీవెళ్ళలో ఉన్నది కాబట్టి ఒకటేసారి మన ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే సభ జరుపుకున్నాం అదే ప్రాంతంలో ఇక్కడ కూడా జరుపుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ సభకు పెద్ద ఎత్తున మరి కావాలని చెప్పేసే మరి రామచంద్రరావు గారు మనకి ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారు వారు పార్లమెంట్గా ఈ ఏడు నియోజకవర్గాలు చూస్తున్నారు కాబట్టి మరి వారు కూడా ప్రతిరోజు కూడా మాట్లాడి రేపు తొమ్మిది తారీఖు నాడు జరిగే సభ కూడా పెద్ద ఎత్తున మరి ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు అందరు కూడా సంతోషంగా ఎవరు వ్యాపారాలు చేసుకుంటున్నారు ఎవరు వ్యాపారాలు పని చేసుకుంటున్నారు ఇంత సంతోషం ఇంత మంచి హైదరాబాద్ ఇంత మంది రంగారెడ్డి జిల్లా ఏం కావాలని మనకు ప్రజలకు ఏం కావాలి చెప్పు